Emma, wer sollte ihr sonst die Blumen schicken? Ich, ähm, ich habe da wohl was missverstanden. <lacht> Emma, was du dir immer zurecht hängst? Ja, Entschuldigung, keine Ahnung, wie ich auf so einen Quatsch komme. Übrigens, sehr schöne Rosen. Ja, die sind wirklich sehr schön. Sag mal, gibt es da irgendwas, was ich wissen sollte? Keine Ahnung. Meine kleine Schwester glaubt, dass ich noch einen anderen Verehrer habe. Aber das ist ja nicht der Fall. Nein, keine Sorge, Schatz. Meine Schwester ist ein strenger Wächter über Sitte und Anstand. Das ist gut so. alle Bewerbungsgespräche so angenehm werden. Sie haben sich wirklich von einem Mann massieren lassen, den Sie heute das erste Mal gesehen haben. Ja, er sah gut aus. Habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Ja, wann stellen Sie denn nach dem Aussehen ein? Moment, ich habe mich sehr genau über seinen beruflichen Werdegang und seine Qualifikation erkundigt. Während er an Ihrem Nacken rumgeknetet hat. Mhm. <lacht> da bleibt auch keine Frau objektiv. Objektiv steht fest, meine Kopfschmerzen sind verschwunden. Zu so stellen man also ein? Wenn mein Bruder nichts dagegen hat, dann kann der Wundertrainer gleich morgen anfangen. Und wenn Sie ganz nett sind, dann wird er Ihnen auch mal den Nacken massieren. Hm? Was ist? Ach, ich habe nicht nur gute Erfahrungen mit diesen Fitnesstypen gemacht. Inwiefern? Nicht so wichtig. Außerdem kann ich dem neuen Kollegen ja aus dem Weg gehen, bis ich meine Phobie gegen Fitnesstrainer überwunden habe. Phobie gegen Fitnesstrainer? Das ist aber schade. Anscheinend habe ich dich in wesentlich bessere Erinnerung als umgekehrt. Jetzt, was machst denn du hier? Es handelt sich also ganz sicher nicht um Barbara von Heidelberg. Scheint so. Die Bilder sagen jedenfalls eindeutig, dass sie Silvia Wielander ist. Was ist, wenn sie die Bilder vertauscht hat? Wie sollte sie das machen? Jeder Zahnarzt und die Leute von der Versicherung würden sofort merken, dass da was nicht stimmt. Ja, ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich. Es kann doch nicht sein, dass wir uns alle täuschen. Die Ähnlichkeit ist unglaublich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja besser, wenn es sich nicht um die Heidenberg handelt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht besonders erfreut wären, wenn Sie plötzlich von den Toten aufersteht, oder? Ja. Barbara von Heidenberg ist definitiv tot. Das heißt, wir sollten endlich aufhören, Frau Wielander damit zu belästigen. Ach so, und wenn sie in ein paar Wochen hier abreist, dann... Ist die Sache aus der Welt? Das ist so absurd. Egal, was diese Bilder sagen, wenn ich ihr begegne, wenn ich ihre Augen sehe, dann bin ich mir sicher, dass es Barbara ist. Ich kann einfach damit nicht umgehen. Vielleicht sollten Sie sich erst mal bei ihr entschuldigen. Warum rennst du denn weg? Das fragst du auch noch. Lass mich nicht an. Marie. Hau ab. Können wir nicht wie zwei vernünftige Menschen miteinander reden? Zwischen uns gibt es nichts zu reden. Was willst du eigentlich hier? Hast du meine Marzipankartoffeln bekommen? Die dämlichen Kartoffeln habe ich verschenkt an die Schweine vom nächsten Bauernhof. Die armen Schweine, ja? Nach dem, was du auf Thalheim abgezogen hast, glaubst du, da kannst du mir Süßigkeiten schicken und alles ist vergeben und vergessen? Jetzt tauchst du ja auch noch auf. Ich würde dir gern endlich mal erklären, wie das mit dieser bescheuerten Wette wirklich war. Aber du hörst mir nie zu. Es interessiert mich auch nicht im Geringsten. Du hast das alles völlig falsch verstanden. Hauptsache, du verstehst mich. Ich will dich nie wieder sehen, klar? Das wird schwierig. Wahrscheinlich sehen wir uns in Zukunft täglich. Sieht so aus, als hätte ich einen Job als Fitnesstrainer. Es ist längst noch nicht sicher. Ich werde es auf gar keinen Fall zulassen, dass du mir jeden Tag vor der Nase rumrennst. Schönen Tag, Frau Strobel. Danke, Ihnen auch. Der tut immer so freundlich. Wer weiß, was er wirklich denkt. Felix steht völlig zu Recht mit ihm auf Kriegsfuß. Was der seiner Familie angetan hat. 
Vielleicht hätte ich Felix doch erzählen sollen, dass ich Rosalie zusammen mit Herrn Konopka im alten Wirt gesehen habe. Es ist nur ein blödes Gefühl, aber irgendwie kann ich Rosalie nicht glauben. Ich könnte wetten, dass die beiden zusammen etwas aushecken. Vielleicht haben sie sogar eine Affäre. Oh je, Emma. Was du dir nur wieder ausdenkst. Und am Ende bist du wieder die Dumme. So wie gerade mit den Rosen. Gott, war das peinlich. Ich muss lernen, mich aus den Geschichten der anderen rauszuhalten. Hier sind Sie. Ein Glück, dass ich Sie noch finde. Was kann ich für Sie tun? Es ist wegen Nils Heinemann, dem neuen Fitnesstrainer. Na, das habe ich mir schon fast gedacht. Wollen Sie den wirklich einstellen? Bisher spricht nichts dagegen. Bitte tun Sie mir das nicht an. Er ist der Fitnesstyp, mit dem Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, sehr schlechte. Ich habe in seinen Unterlagen gelesen, dass er auf Gutarheim gearbeitet hat. Haben Sie sich dort kennengelernt? Frau Sonnenbichler, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich bräuchte schon ein paar triftige Gründe, um ihn irgendwie abzusagen. Frau Tarasch, das ist sehr privat. Auch ein privates Problem ist kein Grund, jemanden abzulehnen. Doch, er ist absolut charakterlos. Und hinterhält dich dazu. Was konkret hat er denn gemacht? Er hat mich ekelhaft bloßgestellt. Und weiter? Reicht das nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es sicher sehr unangenehm für Sie war, aber bitte erwarten Sie jetzt nicht von mir, dass ich eine geschäftliche Entscheidung von so etwas abhängig mache. Wir brauchen dringend einen neuen Fitnesstrainer und ich halte Herrn Heinemann für sehr geeignet. Hm? Soll ich Ihnen was sagen? Ich glaube, Sie sind auch schon auf ihn reingefallen. Wie kommen Sie denn darauf? Ging mir genauso, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich kann Sie nur vor ihm warnen, Frau Tarasch. Ich kann Privates und Berufliches gut voneinander trennen. Danke.